രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ സെൻറ്റ് ജോൺ ലാറ്ററൻ ബസലിക്കയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പുറപ്പെടുവിച്ച അപ്പസ്തോലിക് എക്സോട്ടേഷൻ അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനമാണ് ലൗതാത്തെ ദേയു ദൈവത്തിന് സ്തുതി പ്രൈസ് ഗോഡ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലൗതാത്തോ സി എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പൊതുഭവനമായ ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധ പിതാവ് നാം ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിലും അതിനുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടതിനാലാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ലൗതാത്തെ ദേവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനം ഇറക്കുന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും പ്രതി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ജീവിത സന്ദേശം ഇത്തരത്തിൽ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും വയലിലെ ലില്ലികളിലും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കണ്ട സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോയുടെ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിയോടും ജീവജാലങ്ങളോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഒരു നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഭൂമി മനുഷ്യനും സൃഷ്ട വസ്തുക്കളും നശിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമോ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും അനന്തര ഫലങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തൊഴിൽ സ്രോതസ്സുകൾ ഭവന നിർമ്മാണം നിർബന്ധിത കുടിയേറ്റം എന്നീ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വവുമായി ബന്ധമുള്ള ആഗോള സാമൂഹിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന അമേരിക്കൻ ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കരുതലും ഭൂമിയോടുള്ള കരുതലും പരസ്പര ബന്ധിതമാണെന്ന് കോൺഫറൻസ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ആഗോള സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് അഥവാ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമെന്ന് കോൺഫറൻസ് എടുത്തു പറയുന്നു ആമസോണിൽ സിനഡിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ മേലുള്ള ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ആഫ്രിക്കൻ സിനഡിലെ പിതാക്കന്മാർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ സ്ഥാപിത തിന്മയുടെ ഏറ്റവും ദുരന്തപൂർണമായ ഉദാഹരണമായാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഖണ്ഡികകളിലാണ് ഈ അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനം ലൗതാത്തെ ദേയും ഉള്ളത് ആദ്യ അധ്യായം ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് വളർന്നു വരുന്ന സാങ്കേതിക മാതൃകകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി അന്താരാഷ്ട്ര ഭരണക്രമത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകളെയും തുടർന്ന് ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസുകളുടെ വളർച്ചയെയും പരാജയങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദുബായിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സി ഒ പി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നു അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് തൻ്റെ ആത്മീയ പ്രചോദനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ അധ്യായവും വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലൗതാത്തേതയും എന്ന അപ്രസ്തോലിക ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി അഥവാ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് എന്ന ഭാഗം അഞ്ചു മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകളിലാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് വിവരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രതിരോധവും ആശയക്കുഴപ്പവും മനുഷ്യ കാരണങ്ങൾ അവസാനമായിട്ടുള്ളത് നാശനഷ്ടങ്ങളും അപകട സാധ്യതകളും ആ മുഖത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിശബ്ദ രോഗത്തിൻ്റെ സ്പഷ്ടമായ പ്രകടനങ്ങൾ എന്നാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പ്രതിരോധവും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും എന്ന ഭാഗത്ത് വിവിധങ്ങളായ വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അത് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളും അതിനെതിരെ പരിശുദ്ധതാവ് നൽകുന്ന മറുപടികളുമാണ് ഇവിടുത്തെ സാരം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്ന ചിലരുടെ വാദഗതി അതിനെതിരെ പരിശുദ്ധതാവ് പറയുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു വ്യതിയാനം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ദൈർഘ്യത്തിലല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേവലം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യതിയാനം തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടമായി പാപ്പ പറയുകയാണ് രണ്ടാമതായി ചിലയിടങ്ങളിലുള്ള അതിശൈത്യം അതിന് കാരണമായി പറയുന്ന പല വാദഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു അനന്തര ഫലം മാത്രമാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധതാവ് പറയുന്നത് വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങളുടെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു
കേവലം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരുന്ന അതിസമ്പന്നരുടെ ഗണമാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനം കുറയ്ക്കൽ ശുദ്ധമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ ഒത്തിരിയേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും എന്നൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇതിനെതിരെയും പരിശുദ്ധരാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് എതിരെ ചലിക്കുമ്പോൾ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മാനുഷിക കാരണങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ മാനുഷിക ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധരാവ് വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായുള്ള ചില രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധരാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യം വരെയും ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത കേവലം മുന്നൂറ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് ഈ ഒരു വളവ് ഗണ്യമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് മുതൽ മൗന ലോവ ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ നിരീക്ഷണ പ്രകാരം ദൈനംദിന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എമിഷൻ വളരെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചതായിട്ടുള്ള രേഖകളും പരിശുദ്ധിതാവ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ലൗദാ തോസി എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മുന്നൂറ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന അളവിൽ നിന്നും നാനൂറ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന അളവിലേക്ക് കുതിച്ചു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസം പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസം ഈ ഒരു അളവ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയി വർദ്ധിച്ചു ഉയർന്ന തോതിലുള്ള താപനില ഒരു ദശാബ്ദത്തിൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിലുള്ള ചൂട് നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആഗോള താപ താപനില ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർദ്ധിച്ചു വെറും പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന പരമാവധി ആഗോള പരിധിയായ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത വിദൂരത്തിലല്ല ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം അന്തരീക്ഷത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലും ആഴത്തിലും ഇതിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഹരിതഗ്രഹ വാഹനങ്ങളുടെ എമിഷൻസിനും തമ്മിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ ലാഭത്തിനായി മാത്രമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നൊരു സത്യവും പരിശുപിതാവ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ അവസാനം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം നാശനഷ്ടങ്ങൾ അപകട സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഗോള താപനിലയുടെ വർധനവ് അസിഡിഫിക്കേഷൻ ഓക്സിജന്റെ കുറവ് എന്നിവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇനിയും നൂറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടും സാധിക്കാത്തതാണ് സമുദ്ര ജലത്തിന്റെ തെർമൽ ഇർണേഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താപനിലയുടെ ലവണത്വത്തിന്റെയും നിർണായകമായ അളവ് തെളിവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജീവജാലങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളാകേണ്ട മനുഷ്യർ ഇതേ ജീവജാലങ്ങളെ ഇരകളാക്കി എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇതേ കാര്യം മഞ്ഞുപാളി ഉരികളിലും പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് അവസാനമായിട്ടുള്ള കണ്ണികയിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്ന കോവിഡ് പാൻഡമിക് എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധരാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യ ജീവിതവും ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും പരിശുദ്ധരാവ് സ്പഷ്ടമായി പറയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യം അത് ആഗോളതലത്തിൽ എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചു ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത ഭൂമി എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവം ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും വഴി തുറക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് എവറിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് നോ വൺ ഈസ് സേവ് അലോൺ എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഒരു വസ്തുത ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സത്യം തന്നെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധിതാവ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആറ്റം ബോംബിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പുരോഗതിയോടുള്ള പ്രശംസ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളുടെ ഭീകരതയെ അന്ധമാക്കിയ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് കാരണം സാങ്കേതിക വികസനത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ വികസനം സാധ്യമാകുന്നില്ല അതിനാൽ സാധ്യതകൾക്ക് അപ്പുറം അനന്തര ഫലങ്ങളുടെ സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ മനുഷ്യന് പരിധിയുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള സാങ്കേതിക മാതൃകയ്ക്ക് ദീർഘമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം ലോകം കേവലം ഒരു വസ്തുവല്ല എന്നതാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിൽ അവൻ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതം അവൻ്റെ ബുദ്ധി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ഭൂമി എന്ന ഗ്രഹത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ആഴപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ്റെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമാണ് ആരോഗ്യകരമായ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനികത ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം മനുഷ്യശക്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിരുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പുനർവിചിന്തനമാണ് പല സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ അപകടകരമായ ജീവികളായി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് പരിസ്ഥിതി പിതാവ് സോളോവിയോവിന്റെ വിരോധാഭാസമായ അഭിപ്രായം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അനേഷ് വിച്ച് വാസ് സോ അഡ്വാൻസ് ആക്ച്വലി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പിന്നീട് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പരിസ്ഥിതി പിതാവ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം ധാർമ്മികമായ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പൊതു ജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി പിതാവ് ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നു മെരിറ്റോക്രസി എന്ന ആശയത്തിന്റെ അപകട സാധ്യത സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ സാധ്യതകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള വെമ്പൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിന് വന്നു ചേർന്ന നാശങ്ങളെ മറക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷം ചൂഷണത്തിനിരയായവരിൽ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭൂമിയിലെ എന്റെ സമയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്റെയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലികളുടെയും പ്രയത്നത്തിന്റെയും ആത്യന്തികമായ അർത്ഥം എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകളിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് സംസാരിക്കുക പഴയ തലമുറയുടെ പോരാട്ട വീര്യങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവ് എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള ആദ്യപടിയായി വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായ അധികാര വ്യവസ്ഥകളെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കാളിത്ത രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ലോക സംഘടനകൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ഫലം സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം സിവിൽ സമൂഹങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി പാപ്പ സംസാരിക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾക്ക് തെറ്റുകളും ശ്രദ്ധക്കുറവുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയൊക്കെ പരിഹരിക്കുവാൻ ഇത്തരം സിവിൽ സംഘടനകൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും സാധിക്കും മുപ്പത്തിയെട്ടാം ഖണ്ഡികയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അധികാര നിർണയത്തിൽ പൗരന്മാർക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിതാവ് സംസാരിക്കുക രാഷ്ട്രീയ അധികാര നിർണയത്തിൽ പൗരന്മാർക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും അസാധ്യമായി തീരും അധികാരികളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യ അന്തസ്സിനും വ്യക്തിത്വത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ആഗോള സംരക്ഷണം നടത്തുവാൻ ഉതകുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പാപ്പ ഏവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നാലാമധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ അൻപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകൾ പ്രധാനമായും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ റിയോഡി ജനീറോ കോൺഫറൻസ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിലപാടുകളെ അംഗീകരിച്ചു പിന്നീട് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് അഥവാ സി ഒ പി എന്ന പേരിൽ അവർ ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി അവയിൽ ചിലത് തീർത്തും പരാജയമായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് സുപ്രധാനമായ ചുവടുവയ്പുകൾ നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോടെ ഹരിതവാതകങ്ങളുടെ അളവ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക എന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പൂർണ്ണമായും വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് നടന്ന സി ഒ പി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഉണ്ടായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക വികസന
ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സി ഒ പി ഇരുപത്തിയേഴ് കാലാവസ്ഥാ ദുരിതങ്ങൾ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം നികത്തുന്നതിനും ധനസഹായം ഏകീകരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായ ചുവടുവയ്പുകൾ നടത്തി എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആഗോള താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ദേശീയ താല്പര്യങ്ങളും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൂലം അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നീണ്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ദുബായ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന അടുത്ത സി ഒ പി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസിൽ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളിൽ വിവരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ നിസാല താല്പര്യങ്ങളെ മറികടക്കാനും വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവിൽ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ഒ പി ഇരുപത്തിയെട്ട് എനർജി ട്രാൻസിഷന്റെ നിർണായകമായ ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ അനുവദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിരവധി ചർച്ചകളും കരാറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഗ്ലോബൽ എമിഷൻസ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തരം കരാറുകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവ ഇനിയും വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഉദാഹരണമായി ഓസോൻ പാളിയുടെ സംരക്ഷണം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേവലം ഉത്കണ്ഠകൾ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇത്തരം കോൺഫറൻസുകൾക്ക് കഴിയണം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരമാവധി പരിധിയായ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ മറികടന്ന് മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തുമെന്നും അത്തരമൊരു നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതകൾ സംജാതമാകുമെന്നും പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉയരുന്ന ഓരോ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു സാങ്കേതിക പ്രതിവിധി മാത്രം തേടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗോള വ്യവസ്ഥയുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും ആഴമേറിയതുമായ പ്രശ്നങ്ങളെ മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് സി ഒ പി ഇരുപത്തിയെട്ടിനെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥമായ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്ന എനർജി ട്രാൻസിഷന്റെ ബൈൻറ്ററി ഫോംസ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇത്തരം എനർജി ട്രാൻസിഷനുകൾ കാര്യക്ഷമമായിരിക്കണം നിർബന്ധിതമായിരിക്കണം അതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആകുന്നതും ആയിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ കഠിനവും തീവ്രവും ഏവരുടെയും പ്രതിബദ്ധതയെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ ഒരു പുതിയ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഊർജ സംക്രമണത്തിന് മാത്രമേ ഭാവിയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും കാലക്രമേണ ഇതിലും വലിയ തിന്മകളെ തടയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ സി ഒ പി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ചില രാജ്യങ്ങളുടെയോ ബിസിനസ്സുകളുടെയോ ഹ്രസ്വകാല താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ പൊതുനന്മയും ഭാവി തലമുറയെയും പരിഗണിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നതിൻ്റെ അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ ഭൂമിയുടെ മക്കളായ എല്ലാവരോടും ഏറെ പ്രത്യേകമായി കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളായ നമ്മളോടും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് അവസാനത്തെ അധ്യായമായ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തിരുവചനം താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം കണ്ടു അതിനാൽ തന്നെ ദൈവം നല്ലതായി കണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെയും സർവ്വസൃഷ്ടജാലങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സന്തുലിത അവസ്ഥയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം അതേസമയം പ്രപഞ്ചം അതിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അക്ഷയമായ സമ്പത്ത് പ്രകടമാക്കുന്നു ഈ സമ്പത്തിനെ ഗ്രഹിക്കുക എന്നതാണ് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ പ്രപഞ്ച സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞു കാരണം അവൻ പ്രകൃതിയുമായി നിരന്തരമായ ഒരു സമ്പർക്കം നടത്തി ഓരോ യാത്രയിലും തൻ്റെ പിതാവ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിതച്ച സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ അവൻ സമയം കണ്ടെത്തി ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിലൂടെ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും പൂർണ്ണതയും അർത്ഥവും ക്രിസ്തു നൽകിയതിനാൽ തന്
പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ ക്രിസ്ത്യൻ ദർശനം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും മകുടമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാമെന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ലഭിക്കുക സഹജീവജാലങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയും കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും മാത്രമാണ് എന്നാണ് അതിനാൽ മനുഷ്യരെ സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ളവരും സർവശക്തരും പരിധികളില്ലാത്തവരുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആധുനിക ചിന്താഗതികളെ നമുക്ക് നിരാകരിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ അസ്തിത്വം വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭവനമായ ഈ ഭൂമിയുമായുള്ള അനുരഞ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പ്രതിബന്ധത നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അന്തസ്സും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് വ്യക്തിപരമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കപ്പുറം ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലുള്ള സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ചെറിയ പ്രവൃത്തിയും കൂട്ടായ്മയിൽ വലിയ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ആഗോള താപനിലയിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ പത്തിലൊന്ന് വർധനവ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകും മലിനീകരണവും മാലിന്യവും കുറയ്ക്കാനും വിവേകത്തോടെ മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്താനും ഒരു കുടുംബം നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും ഇന്ന് വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവും സാമുദായികവുമായ ശീലങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പ് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നാളെയുടെ വഴിത്താരയിൽ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ചൂടുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത സ്നേഹം തളിരിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തെ കൂടുതൽ കരുതലോടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ക്ഷണം പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് പാപ്പ അവസാനമായി കുറിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വന്തം ശത്രുക്കളായി മാറുന്നു സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നന്മയെ ധ്യാനിച്ച് സർവജീവജാലങ്ങളോടും കരുതലോടെ വർത്തിച്ച് ദൈവത്തെ നമുക്കും സ്തുതിക്കാം പ്രേയ്സ് ദ ലോഡ് ലൗദാത്തെ ദേയും